iniciamos. Bueno, entre otras cosas, hoy 8 de marzo de 2021, eh, a los sindicatos de la enseñanza debió olvidarse ellos que había un día, que era el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Eh, porque no convocaron huelga. Eh, y los estudiantes convocasteis a fuera plazo. Eh, bueno, el Día Internacional de la Mujer tiene una pequeña historia, no hay algo que se os ocurra a cuatro españoles o cuatro colgados o algo de eso, bueno, pues eh, algo así como en, aquí abajo veis eh, que el 8 de mayo de 1935 Naciones Unidas, o sea, una institución internacional, declara el Día Internacional de la Mujer y el 8 de mayo, de marzo, perdón, de 1997 y el Día Internacional de la Mujer y de la Paz Mundial. ¿no? En Estados Unidos, ese país tan avanzado y tan de democracia perfecta, hasta 1994 no admite el Día Internacional de la Mujer. ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasó? Que aparte de que, eh, como os comentaba, eh, y como son datos oficiales que podéis mirar, en España, por ejemplo, eh, existe una discriminación de género laboral bastante grande que indica que las mujeres en cualquier tipo de empleo, salvo los que son públicos, las grandes empresas, pues tienen una brecha salarial que implica que ganen un 23% menos que los hombres. ¿no? Y eso es algo que ya es real porque aparece en los datos de las páginas del ministerio correspondiente, independientemente del gobierno que esté eh, mandando en cada, en cada momento, el partido que esté gobernando. ¿no? Pues son casos reales, aunque la gente diga que es mentira. ¿no? Son datos reales y son datos que la OCDE, por ejemplo, eh, critica en una democracia como la española. ¿no? Bueno, pues, en, eh, ¿qué se recuerda con eso? Aparte de esa discriminación de género que ya existente en todas las estructuras, en todas las sociedades mundiales, ya no os digo nada, es que son países del tercer mundo, bueno, pues en 1857, eh, un montón de mujeres salieron a la calle en Estados Unidos bajo eh, el lema Pan a, a, y Rosas, ¿no? Eh, Brief and Roses. Eh, a protestar por varias cosas. La explotación laboral, como veis aquí, bueno, pues había eh, unos horarios de trabajo especiales, ¿eh? 14 horas y 16 horas, que hoy nos parecerían a todos algo aberrante, pues era algo habitual. Trabajaban eh, los críos y los críos ya de los ocho años trabajaban, tanto niños como niñas, y los sueldos eran horribles. Entonces, intentaban eliminar la explotación infantil, una seguridad más, eh, digamos, eh, para todo el mundo en el trabajo, y salarios y sueldos dignos para todo el mundo. ¿no? El 25 de marzo de 1919 hay un incendio en una fábrica textil, que supongo que esto ya lo habréis oído por, por historia o por tal, en la que mueren 123 mujeres y 23 hombres, porque el dueño de la empresa había cerrado los fuertes. Claro, si estás en un primer piso con un bajo y te cierro los fuertes, pues vas a saltar por la ventana. Como veréis en el vídeo que os voy a poner luego, eh, el, eh, el, la, la empresa, la textil, esta estaba en la, par, en la planta estaba y novena de un edificio. Cuando llegaron los bomberos, el vídeo está en inglés, pero entiendes bastante bien, solo, solo llegaban hasta la sexta planta, con lo que significó que muchas mujeres y, y los hombres también estaban saltando por la ventana. ¿no? Bueno, esto supuso eh, pues que después de las investigaciones se viesen las situaciones laborales que había y a partir de ahí hubiese una serie de mejores. Eh, casi la totalidad de los 146 muertos, casi 150 muertos, eran jóvenes entre 14 y 23 años. Y la mayor parte de ellos inmigrantes. O sea, este dialéctico es que nos dicen que los inmigrantes no vienen a quitar trabajo, bueno, pues ya el trabajo que no quiere nadie, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a, a pasar al vídeo este que está aquí, eh, que es el que os iba a decir. March 25, 1911, the ninth floor of the Ash Building. The workers of the Triangle Shirtwaist Company are preparing to leave. They have worked a long week, 52 hours, making the blouses that have come to symbolize practical, independent womanhood. As they collect their hats and their coats, they chat about Sunday plans. They are almost all women, mostly Jews who fled Tsarist atrocities and environmental refugees from Italy. Here in America, they found opportunities they've never known. In 30 minutes, 146 of them will be dead.
It begins with a spark. On the eighth floor, someone tosses a cigarette in a bin filled with cloth scraps and tissue paper patterns. By the time men get the fire buckets, flames are licking the rows of shirtwaists hanging overhead. Twists of ash fall into scrap bins and land on the oil-soaked floor. Frantic, people pile into the rickety fire escape. Others run to the Washington Street staircase, but it's locked. Management likes to force employees to leave via the Green Street stairs so they can search workers for stolen cloth. A floor manager shoves the women aside and opens the door, saving them, but the fire is close behind. Flames are spreading, sucking up the building stairwells. A telephone operator warns the executives on the 10th floor. The factory owners evacuate to the roof, barely escaping. But no one warns the 9th floor. There, workers discover the danger when flames begin to lick the windows. Everything happens too fast. Flames block the Green Street stairs. Workers pile onto the fire escape, but it collapses, spilling 20 people down an air shaft. Trapped girls tear at the locked Washington Street door. Their clothes and hair begin to catch. Flames press them toward the walls and windows. Heroic elevator operators make as many trips as they can, but the heat warps their rails and the cars stall. Desperate women jump down the shaft, trying to slide down the cables. On the street, hundreds of onlookers gather to watch the fire. Above, they can see workers gathering at the windows and on the ledges. The fire department arrives, but their tallest ladder only reaches the sixth floor. The girls begin to jump, landing hard on the street or impaling themselves on a pointed fence. One young man at the window helps girls up onto the sill, one after another, as if lifting them onto a streetcar. When the final girl comes, they share one last kiss before they jump. On the other side of the building, the huddle of bodies pushing away from the flames finally bursts the windows. Thirty-three people, some already burning, fall to the pavement. It was over. When police count the bodies, they find 146 people dead on the street or charred on the factory floor. Most of them are women in their teens or early 20s. The youngest is 14. Among the crowd watching is Frances Perkins of the Consumers League. Perkins is part of a new generation of progressive activists, college-trained social scientists who seek change through studying problems, marshalling data, and writing reports. For the last four months, she's been studying a factory fire in Newark that killed 25 workers. Her conclusion, that American factories need evacuation plans, adequate fire escapes, and sprinkler systems, have just played out before her eyes. At that moment, she swore this would never happen again. And she wasn't the only one. Public outcry followed the fire, because these were no ordinary workers. The previous year, they had staged a major strike, seeking shorter hours, better pay, and the ability to form unions. The factory bosses, led by Triangle owners Max Blank and Isaac Harris, had hired gangsters and prostitutes to assault them on the picket line. At one point, gangsters had ambushed the strike's leader, Clara Limlick, and broke six of her ribs. The garment workers had become heroes, with newspapers dubbing their movement the Uprising of the 20,000. They won shorter hours and higher wages, but now those same girls were lying dead on the street, waiting for relatives to identify their scorched remains. The public howled for justice. When the garment union staged a funeral march through New York City, 120,000 people showed up to the march, and another 300,000 watched. But Blank and Harris were acquitted of manslaughter. They paid out a pittance in a civil suit and got a windfall in insurance money. The unions decided to take matters into their own hands. They demanded an independent committee focused on safety reforms and prepared to take on an insurmountable opponent. Tammany Hall. Tammany, New York's political machine. But Tammany wasn't much interested in policies and reforms. Instead, Tammany existed to make money through corruption. Its head, Boss Murphy, controlled city and state politics. Tammany politicians were pro-business and sworn enemies of unions and reformers like Perkins. During the garment strike, they had sided with the owners. It was Tammany cops that harassed workers on the picket line, and Tammany gangsters that broke Clara Limelick's ribs. Most activists thought that this was a fight that couldn't be won. Tammany, they said, only listens to money. But Perkins wasn't so sure. Years before, she had championed a bill limiting women and minors to a 54-hour work week, and she had received support from Al Smith, a rising Tammany star. He had killed the bill when Boss Murphy told him to, of course, but she suspected that Smith could be convinced, 
and he was now the head of the state assembly. But when Perkins pushed for a factory investigation committee, Smith shot it down. The legislature wouldn't listen to an outside commission. However, he added, a hybrid body made up of legislators and with the political support of Tammany, that could get results. The reformers agreed, reluctantly, expecting Smith to defang the body. But things were changing at Tammany. Boss Murphy had quietly been pushing for reform. He had watched New York progressives make gains, catapulting Theodore Roosevelt to the White House. He saw the explosion of enthusiasm during the garment workers' strike, and Tammany was getting killed in state elections. Their old base of Irish immigrants was moving out of Tammany districts, replaced by Jewish and Italian voters who they had a hard time connecting with. Murphy slowly replaced the old guard with men like Smith, men who wanted to do more than just give out coal in the winter or a bit of money in hard times, men who wanted legislation that would actually improve their constituents' lives. As it happened, many of the Triangle victims lived in Tammany districts, and they were exactly the groups Murphy had struggled to reach. He ordered Smith to take a stand on Triangle. From now on, Tammany would be the party of workers. The Factory Commission proved anything but toothless. They built an investigation and legal team from a who's who of progressive activists. The socialist firebrand, Clara Limlick, the head of the shirtwaist strike, came aboard as an investigator. The head of the Women's Trade Union League joined as one of the expert commissioners. Francis Perkins helped recruit, train, and supervise investigators. The results came fast. In the first six months, the commission collected 3,500 pages of testimony from 222 witnesses. Its 10 investigators fanned out, inspecting 2,000 factories in nine cities. What the legislators saw shocked them. Triangle was not an anomaly. In one factory, the passage to the fire escape was no bigger than a hatch. Perkins forced the head of the state senate to crawl through it. They raided a cannery where children were forced to work until they passed out from exhaustion. In one shop, a factory owner tried to hide his child laborers by packing them into an elevator and then stopping it between floors. By the end of 1911, commissioned legislators drafted 15 new bills covering fire safety, factory conditions, and employment rules for women and children. Eight of those bills became law. Automatic sprinklers, fire drills, and fireproof stairwells were now mandatory in high-rises. All exit doors had to stay unlocked. It addressed every hazard at Triangle. Yet the appetite for reform kept growing. When Perkins made a new push for her 50-hour workweek bill, Boss Murphy tried to kill it with an unexpected late-night vote, but Tammany legislators revolted, stalling until a key legislator could sprint all the way back to the Capitol and cast the winning ballot. The winds were shifting. Reluctantly, Boss Murphy adopted the progressive agenda of the Factory Commission. The result was a landslide in the 1913 elections. One after another, Commission bills passed. The Commission dissolved in 1915, with 36 of its bills enshrined in law. In addition to fire safety, they protected child workers, created a Department of Labor, mandated that employers provide restrooms, and founded a workman's compensation system for those injured on the job. Within four years of the fire, New York had the strongest labor laws in the nation. This political earthquake remade American politics and propelled Smith to the governor's mansion. More importantly, it laid the groundwork for a new form of liberal politics that another New York Democrat, Franklin Roosevelt, would carry into the White House. And that's not all he carried with him. Key factory commission members became FDR's allies in the Senate, and Frances Perkins joined the administration as his Secretary of Labor, making her the first woman to serve in the cabinet. Former commission members helped craft the New Deal, much of which was just a federal version of the laws they passed in the wake of the Triangle Fire. The lives lost, indeed, had not been in vain. Even though the Triangle Fire happened over a century ago, the laws it created are still with us, and they have saved thousands of lives. In fact, apart from the September 11th attacks, to this day, America has never had a workplace disaster as deadly as Triangle. So, when you're faced with a horrible social problem, one that people say can't be solved because of apathy or powerful interests, remember the Triangle and get to work. Bueno, eh, como vosotros otra vez más de inglés que yo, pues bueno, decir que, que solo 
Eh, lo que viene a, a comentar el vídeo y es todo lo que pasó en, en, la, en la empresa esta y que a partir de ahí, bueno, pues, ¿qué ocurrió? Que empezaron a hacer eh, investigaciones en un montón de empresas y vieron que la mayor parte de ellos eh, incumplían temas de, de seguridad, el tema de, de sobre todo, incendios, de, eh, ¿cómo se llama? del tema de trabajo femenino y críos y lesores laborales y demás, ¿no? Bueno, y que en algunos casos, cuando, cuando llegaban los inspectores, pues eh, escondían todo lo que podían, incluso a los críos, entre, entre les, los, dos de, los, 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 los dos niveles de, de, de un piso metidos en el ascensor, ¿no? Eso significó que hubiese un montón de, de sanciones y que determinase pues, en una serie de normas eh, que, que hoy en día pues, eh, mejoraron muchísimo las condiciones de, de trabajo, ¿no? Eh, esto, esta, esta lucha de, del tema de, de la discriminación y algo, como veis, bueno, cuando trabajamos sobre el sistema, sobre los temas del desempleo y demás, veíamos que las mujeres a cualquier nivel eh, o cualquier edad tenían un nivel de desempleo mucho, mucho más grande que los varones. Este que os estoy poniendo, bueno, pues llevo un, un artículo que yo tengo este blog y mío, eh, llamamos el antropólogo insensato, podéis utilizarlo cuando queráis, como el canal, y este vídeo, y, perdón, este, este relato, y un relato que mandé yo a la Nueva España, firmado por el profe de mates y por mí, que supongo que saldrá un día de estos, entonces, eh, supongo que en casa lo tenéis viendo, yo voy a intentar leerlo sin emocionarme mucho, eh, titula se seguirá colgado un mandil en la ventana en casa de Olivina, ¿no? Este 8 de marzo será distinto por muchas cosas. Una terrible pandemia, la del COVID-19, trastocará los planes de todos aquellos bien nacidos que no quieren que existan brechas salariales ni techos de cristal, ni que nuestras compañeras, amigas, conocidas y mujeres en general tengan que perder por el mero hecho de mear sentadas. En una sociedad que se está escorando peligrosamente hacia la extrema derecha y en la que los que deberían ser progresistas dejan mucho que desear porque solo velan por el asiento de sus posaderas, Hacen falta comportamientos solidarios y no discriminatorios. Y en estas, cuando desde la academia se intenta visibilizar lo que el 8 de marzo representa y concienciar a los alumnos que todos debemos tener igualdad de posibilidades para acceder a los recursos escasos, que ni la cuna, ni la raza, ni el color, el credo, el gusto, o en este caso el género, son elementos que nos hagan mejores o peores, sino que el alma y sus actos son los que verdaderamente distinguen a buenos y malos. En esta, repito, es cuando algunos sindicatos españoles, entre ellos los de la enseñanza, se olvidan de convocar la huelga general feminista. Está en situación que nada tiene que ver con salir a la calle y jugarse la salud y sí con quemar el sistema caníbal desde las redes sociales, por ejemplo. Pese a este olvido, por descuido o interesado, muchos seguiremos teniendo en mente que los actos tienen un sentido más profundo que el mero hecho de llevarlos a cabo por quedar bien, para que digan qué maravillosos somos, porque en el fondo ese es el territorio de todos, eh, eh, territorio que abonan los que quieren que todo evolucione hacia los derechos de pernada, la endogamia de la cuna y el derecho diferencial para los elegidos. Para terminar, deciros que si Olivina estuviera con nosotros, era mi madre, volvería a colgar un delantal en su ventana para recordar que existe discriminación estructural contra las mujeres. Y en su ausencia, en su ausencia sus hijos, Gerard y yo, haremos uno su memoria, porque la grandeza, su grandeza nos hizo diferenciar la justicia, la sumisión de quien ordena cómo debemos vivir y a quién debemos hablar. No falta que aplaudáis. Esto, eh, bueno, hay algo que, que desgraciadamente está ocurriendo y que vuestras compañeras eh, van a tener que, que sufrir por el mero hecho de haber nacido mujeres, ¿no? Un país como España, como os digo, en el que existen estas cosas, ¿no? Y lo triste, y en que no se hagan cosas más que, que, que cantos y brindis al sol y, y que en el fondo poco tienen que ver con lo que verdaderamente es importante que sería la eliminación de la discriminación de, la discriminación de género. Eh, para terminar, bueno, pues el PDF este o el Power este, o, o el vídeo este, como siempre subiré lo a, al canal y podéis hacer uso de lo que queráis. ¿Alguien tiene algo que preguntar o algo que decir de los que estáis en casa, de los que estáis aquí? ¿O algo que proponer? No matará a ningún político ni nada de eso, ¿eh? porque bueno, eso tampoco llega la solución. ¿Nada tenéis que decir? Vale, muy bien. Entonces... Yo...
Muy bien, pues voy a cerrar el, el vídeo y...